ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിലെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പേർട്ട് സി പി എം മെത്തേഡ് അതിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല മേഖലകളിൽ ഒത്തിരി ഉപയോഗം വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് സോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പേർട്ട് സി പി എം അത് ആ മെത്തേഡ്സ് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് സോ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഒരു എൻറ്റയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ എല്ലാ ഇവൻസിനെയും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും കുറവ് സമയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ പല സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചുരുക്കുന്നു വെട്ടി മുറിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു കണക്ട് ദം സോ ദാറ്റ് വി വി റീച്ച് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ടൈം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ടൈം ആണ് ഒന്ന് ഇവന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഒപ്റ്റിമൽ ഏറ്റവും കുറവ് സമയമാകട്ടെ പണമാകട്ടെ എല്ലാം കുറച്ച് ഏറ്റവും കുറക്കുന്ന കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്ക ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പേർട്ട് അത് വൺ ഇസ് സി പി എം എന്താണ് പേർട്ട് പേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നീക്ക് എന്നാണ് രണ്ടാമത് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് പേർട്ടും രണ്ടാമത്തത് സി പി എം അപ്പോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ട് ഈ പേർട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് നേവി ആണ് യു എസ് നേവി അവരുടെ പൊളാരിസ് മിഷൻ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സോ ഈ പൊളാരിസ് മിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ യു എസ് നേവി ഈ പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ടീമാണ് അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഓവറോൾ ബിഗ് പ്രൊജക്ട് ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ടിന്റെ ടേക്ക് ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സി പി എം ന ഈ പേർട്ട് മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ പൊളാരിസ് മിഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊളാരിസ് മിഷന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം മെയിൻ കോൺട്രാക്ടേഴ്സും നയൻ തൗസൻഡ് ജോബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പേർട്ട് ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചതിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് അത് തീർക്കാനും വിദിൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദേ വർ ഇബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ എൻറ്റയർ മിഷൻ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പേർട്ടിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ആ ഒരു ഉപയോഗത്തിന്റെ ആ ഒരു വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു ആർ ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് വെൽ വിദിൻ ദ ടൈം ദറ്റ് ഇസ് അലോട്ടഡ് ടു അസ് Next one is what is the difference between PERT and CPM. Now PERT and the one another, it is a technique of planning and scheduling and controlling projects whose activities are subject to uncertainty of the performance, of the performance time. Hence it is a probabilistic model. It is a probabilistic model. There is a probability. It is a probability. It is a probability. But CPM is a technique for planning, scheduling and controlling projects whose activities are not subjected to any uncertainty. This is not a probabilistic project. It is actually a deterministic. It is not a good. But the probabilistic is a deterministic project. There are three phases of project management. We all have to say that planning is the first page. We have to plan project management later. We have to plan. Then we go for scheduling. Or time schedule. Then we go for controlling. We have to plan time schedule. We have to plan time schedule. Do we control it? Now, there are a lot of books by James and all. എവിടെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് 
ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏതാണ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പല യൂണിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും കുറവ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമ സമയത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക യു ആർ ബിൽഡിംഗ് ഹൗസ് ഒരു വീട് പണിയാണ് എന്തൊക്കെ സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം പ്ലാൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം വീട് പണിതതിന് ശേഷം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുക വുഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്യും മരം മരത്തിന്റെ പണികൾ ഉണ്ടാവും മരപ്പണികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ വയറിംഗ് പണികൾ ഉണ്ടാവും പ്ലംബിംഗ് പണികൾ ഉണ്ടാവും അവസാനം പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ടൈലിംഗ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല പല പണികളുണ്ട് ചില പണികൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈലിംഗ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബിങ്ങും ഇലക്ട്രീഷനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റമം മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റമം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റമം കാശ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ തീർക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പേഴ്സ് സി പി എം മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എയറോ സ്പേസ് അനാലിസിസ് മിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എയറോ സ്പേസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട്സിൽ പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഏകദേശം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്താണ് പേർട്ട് എന്താണ് സി പി എം ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക്